Wanna fill your room up with some roses Wanna stare in those eyes, get lost in them Now trust me, this time just a phase If it goes well, there might just be a way Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是 Amy。那今天的视频呢，是一个年终购物分享的 Part Two。那今天这一期的 Part Two 呢，也是有一些我自己觉得特别特别满意的单品，想要跟大家分享。首先要跟大家聊的呢，是两条半裙。这两条半裙呢，都是我在 W Concept 这个网站上面找到的卡其色的半裙，都是这种比较像 A 字伞裙的。那我觉得像这种裙子呢，它对身材的包容度是最高的。那对于上班的小伙伴来说呢，也会比较友好。这一件呢，就是可正式可休。的它的设计呢，有一点点像今年没有没有秀场上面出现的两节是那个皮带扣的设计，在腰间这个地方，我会更推荐大家是在呃秋天或者是你里面穿一条厚的裤袜去穿它。那颜色呢，它有蛮多颜色选择，我选择的是一个卡其色的，即便是你去配卫衣啊，配一些很休闲的单品，甚至是你去配那种短夹克都是没有任何问题的。跟这一件版型比较相似的是这一条灰色的半裙，它有一点。像杂灰色，这个灰色呢就会比较适合去搭配毛衣来穿，而且它整体的厚度来讲也比第一件呢要稍微厚一点。然后前面呢做的是稍微的有一点点小褶皱，那就会让整件裙子看起来呢比较的立体一点点。那我这里配到的呢是这个一整套的这个棕灰，呃，这种棕色配上灰色，主要就是你确保它的色度差不多的情况下，它搭配起来都会是非常好看的。然后接下来呢是一件我找了很久的这种粉色的上衣，它是来自 Dance 的这个品牌。Dance 的这个品牌呢是我个人还蛮喜欢的，然后我觉得很多款式都是非常基础百搭的。那之后如果有小伙伴感兴趣的话呢，我可以做一个我喜欢的韩国品牌合集，这样也方便大家去找适合自己的一个品牌。那 Dance 的这件粉红色的一件上衣呢，我觉得它的颜色调的特别的刚好，就那种饱和度不是特别高，有明显的粉调在里面，但是呢它又不会。会说特别艳，就是黄皮会衬不住的那种感觉，然后也不会说偏紫，整个颜色呢是那种奶粉的感觉，我个人很喜欢。上身之后呢，贴肤穿是不扎的。它的扣子呢，我建议大家就可以解开一个来穿。像这样子 polo 类型的上衣呢，因为它本身就是一个，呃，比较偏中性的那种设计啊单品。那选择粉色呢，就会把它这个比较中性的一个感觉结合掉。所以我个人觉得这一件上衣还蛮好看的，而且它呢可以去跟很多的夏装去进行搭配。然后接下来呢，要跟大家来分享两个我最近入手的手表，还有一个耳饰。首先呢，就是我手上的这个小钟表，它是来自 Laura Rose 这个品牌。那这个品牌呢，我关注了有一段时间了。那他们的手表呢，真的都非常的吸引我，特别是我现在手上戴的这个小钟表。我手上的这款呢，是他们的一个新款。呃，之前的那款小钟表呢，可能就会还会比我手上这个再小一点。那我觉得像我手上这个呢，就会比较的刚好，它不会说太小，算是一个分量刚刚好的一个存在吧。来的时候呢，就是放在这个。巨大的盒子里，那这个盒子里你可以收纳你的手表，然后它下面拉出来呢，还有一个可以放首饰啊，或者是你的一些配件的地方。整个的表盘呢是白贝母，你们可以看到就是在光的一个反射下，它是会有不一样的光泽。指针呢也特别的可爱，是这种小小像叶子形状的一个指针。它的表冠呢上面是用这个黑玛瑙，整个看起来呢就特别的高级，是用罗马数字标的。这个手表我真的是特别喜。欢。而且是属于是那种，我觉得带出去是气质特别好，它也很百搭。那像冬天的话，大家都不愿意去戴那种很厚的手表嘛，一个是袖子这儿不是很方便。那像他们家的手表真的特别的薄，所以我觉得冬天戴也是完全没有任何问题的。除了我手上这个小钟表之外，我还选了这个金色方盘小绿表，这个真的超级的好看，而且是那种很经典，你就是那种很经典，你可以戴一辈子。这个表呢，大家可以看到就是它的后来。来的时候呢，它的包装就是这个样子，表面上都有很好的一个膜，就给它保护起来，很有分量感的一个盒子。拉开来还有一个抽屉，所以我觉得如果你在愁圣诞不知道要怎么样给别人送礼的话呢，可以就是送这样的一盒，我觉得也蛮好看，蛮精致。做穿搭的时候，其实它会给你的穿搭提升一定的精致度。那像现在就是我觉得这种手表的话呢，它。
做的非常的好看，所以在做搭配的时候呢，就可以用它来给自己整身的穿搭做一个点睛之笔的作用。那 r o l o s 他们家呢，不仅是做手表，然后配饰方面也有做，选了一个这样子的月亮耳钉，它也是做的非常的精致，它整个的这个贝母闪出来的这个光泽真的是特别的好看，旁边的这一圈珍珠呢也很。然后它大小呢，我觉得又是那种刚刚好的，所以就是你如果今天穿的一身比较随意，然后想要戴一个精致一点的耳钉的话，这样子的碰撞也是不错的选择。同样的耳饰它的盒子呢，也是给了一个非常精致的盒子，所以这真的是。送人必备啊！马上就要到圣诞节了嘛，那 r o l o s 他们家呢也给到了我一个专属的折扣码，那我还下单了一个他们常青藤系列的项链和耳钉，那之后呢也会跟大家来做一个仔细的分享。我觉得 n a n u s h 他们家的这个素皮做的还不错，那个皮的棉袄那件呢真的特别的抗风，而且它是素皮的，在我衣柜里面待了两。三年了吧，它目前为止是没有任何起皮、褪色、裂开的情况。我是在 n e t a p o t e 这个网站上面下单的这一条 n a n u s h k a 的皮裤。这个网站呢，最近就还是持续在五折，很多单品都有很好的一些这个折扣。看到这一条呢，有折扣还有我的码，我就下单回来试试看了。它上身之后呢，首先一个我要说，这个皮裤非常的柔软，而且你能感觉得到，就是因为皮这个东西它。不太透风嘛，所以它会非常的保暖，所以就是很适合你冬天穿在外面的一条裤子。呃，适当的这个垂直感啊，包括这个松的感觉啊，就会让你整个腿看起来很细。而且它的裤长呢，也是刚刚好盖在我的脚背上，非常的完美。所以呢，小个子的朋友们呢，也可以就是放心的入手这条裤子。那我之前有入手过呢，有许可他们家就是不是这个纽扣，就是像正正常裤子的一个版本，它是那种松紧带的那一款。松紧带的那一款呢，穿起来就不如这个纽扣版本的这一条显瘦。然后呢，我还入手了一个 C 他们家的外套。上一期 Part One 里面跟大家分享了 C 他们家的那一件毛衣，我真的很喜欢。然后我这次看 Sex 上面有这一件外套的一个比较好的折扣。这件外套的风格呢，也是属于比较酷帅型的。它是这种，它的中间的大身呢是用的编织的麻花毛衣，是用米色系。然后呢，袖子这个地方呢，做的。是一个皮的袖子，所有的接口呢都额外的再做了一个深蓝色的，所以我觉得它整个做工来讲是三个拼在一起的，还蛮有特点的。这一件外套就可以，你里面可以随便去搭一些很简单的内搭，都是没有任何问题的。这件衣服我刚到手的时候觉得它有一点重，但是穿了两三次下来之后，觉得哎，其实好像也还好哦。我本来还觉得它可能不是很保暖，但是可能因为它那里做的是这种亮面的，所以它就很好的把毛衣可能。会漏风的问题给它解决掉了。毛衣呢，我还入手了另外一件是灰色的，这个牌子呢是一个北欧的牌子。之前有入手过他们家的裤子，但我发现我的腿太短了，根本就驾驭不住。但这一次呢，我就看见他们这件灰色的毛衣有在打折，所以我就想说买回来试试看。那这件毛衣呢，它是偏短款的，领子这个地方呢，虽然说它没有口开的很大，但是它做了一个 V 领的一个形状，所以整个看起来呢也会比较的。显瘦，侧边看的这个廓形特别好看。那我觉得这件的话呢，就非常适合我们下面去穿一些长裤啊、长裙啊，就会显得我们整个人的比例特别的好。那这件毛衣它的上身呢也是完全不扎的，特别的舒服。好，那以上呢就是今天这一期年终购物分享的 Part Two。那如果你还喜欢这个视频的话，一定不要忘记给我点赞、评论任何你想说的话。那如果你有想要收看下一期的冬季简约穿搭分享的话，一定不要忘记先订阅、关注一下我的频道，打开小铃铛，这样我下周更新的时候你就不会错过提醒了。那我是李，希望你们有个愉快的周末，我们下周见，拜拜。